住我了，怎么办？怎么办？可是想到那晚之事，休得胡言。嗯你整日厮混，就带回这种东西。你画的？小的怎么可能有如此精湛的画技？那是哪儿来的？剪剪的。一派胡言！我堂堂李府怎么会有这种东西？我还想抢回去。公子若是喜欢，那小的便。送给公子。这是怎么了？这幅伤风败俗的画作，你可认识？如何？这落款不是写明白了？正是我李红玉所作。你，你平日在外面肆意妄为也就算了。怎可将这些三教九流的习性带入府内？大哥说话怎么跟母亲一样？不可救药。谢谢师傅。我都已经真相大白了吗？你怎么还一副凶神恶煞的样子？李红玉儿媳不懂事也就算了，你现在既然怀了我的孩子，怎么能看那种画像？你不知道这样会对胎儿不不好是吧？我我也是闲来无趣，一时心血来潮嘛。你啊，好了好了，公子别生气了，我知错了，我知错了。我下次再也不犯还不行吗？你给我抄写那个什么什么经，一千遍，好好的给我修身养性。一千遍，我不就是藏了张画吗？你干嘛如此狠心啊？那我抄完那个什么什么经以后，我头发都白了，孩子都能满院子跑了。油嘴滑舌，罚你禁闭，没有我的允许。不准离开校风院，又禁闭，要抄你抄，我才不抄。你怎么来了？昨日姑母连夜派人传来口信，说是许久未见，要我来李府小住。如儿一想，也有段时日没有见着表哥，甚是想念，所以刚刚在李府落脚，就想着先来见见表哥。想念的不是我，你应该先去拜会母亲
，施如儿，打扰表哥治理家务，惹得表哥生气了吗？表哥，你看这院子里的小厮，平日也是尽职尽责，任劳任怨的。如儿看着他们受罚，这心里也不好受。走吧，再不去见张堂，母亲该等急了。嗯。如儿啊，这么久没见，真是出落的越来越水灵了。谢谢姑母夸奖，如儿也是许久未见姑父姑母，心里是想念的紧。<笑>那就多住一些日子，最好啊，永远住在家里。<笑>哎，你们看看啊，这冰儿和如儿坐在一块儿，是不是特别般配啊？啊？哈哈哈！啊啊呸呸，特别呸！<笑>啊，如儿啊，让冰儿呢陪你好好的逛逛。冰儿啊，你一定要把如儿照顾好了啊，不能让她受半点委屈，知道吗？孩儿姑母，姑母，如儿自己能够照顾好自己。表哥整日操劳。如儿看在眼里就心疼不已，哪里还舍得让他分心来照顾如儿啊？玉儿，你成天都在做些什么呀？你能不能学学你哥哥，成熟稳重一些？你再这么下去，哪家的千金小姐能看上你啊？那是，我当然不如哥哥。这般招女子喜欢，哎，兄长，那这次宋家接待之事准备的如何呀？啊，都已经准备妥当了。嗯，宋家此次前来联姻的是宋家的千金宋沁，我已经吩咐下人把丁雪堂打扫干净，让她暂住那里。嗯，联姻，父亲母亲，为何这么大的事情我们都不知情啊？士卒联姻岂能儿戏啊？现在说也为时不晚呀，你们紧张什么？李宋两家本就是世交，强强联手，有何不可呀？孩儿担心联姻是假，他们觊觎我们云铁是真啊？哪有这么严重？成亲是喜事，你要体谅你的父亲，他身体不好，切莫让他动气。父亲，现如今，宋家小姐可说要嫁给谁？暂时还未定下来，不过宋家马上就要登门造访，你们俩都要做好准备。既然是两家联姻，想必对方也是冲着长子那侍卫之而来。哎呀，恭喜兄长，您快要成亲了！哎哎哎哎哎，这宋家尚且未到，你在那说什么风凉话呀？吃饭也堵不上你的嘴，快吃！就是哦，听你母亲的话，婚姻大事不可儿戏。是，父亲母亲，孩儿知道了。母亲，多吃多吃。乖了乖了乖了。那个，大家吃饭啊！快吃！嗯，吃吃吃吃。姑母，你也吃啊！大哥，听说这宋家小姐可是出了名的聪明伶俐，这么一想，跟大哥恰好互补，还真是天造地设的一对。弟弟能言善辩，定能讨宋家小姐欢心。谁能看得上我这流连一房、一事无成的浪荡子？父亲要让我娶宋家嫡女，定会遭宋家人反对。那倒未必。宋家想要的，或许正是这样的女婿。哥哥还是做好成亲的准备吧。依我看呢，八九不离十。这门婚事，我若不点头，休想有人替我擅自做主。大局当前。怕是哥哥也束手无策。